Shankar Balachandra, de ambassadeur van India en Suriname, ziet veel mogelijkheden voor zijn land om te investeren in Suriname. Hij sprak dinsdag tijdens een presentatie met als titel India means business. De diplomaat merkt op dat India een van de grootste economieën ter wereld heeft en er flink gebruik gemaakt kan worden van samenwerking op verschillende handelsvlakken. There are about 2000 OSA cardholders in Suriname. With the supply chain disruption, there is a realization among the business community to diversify the source of supply and also investment. India is the ideal place, as you will discover after this presentation and the question and answer. I wholeheartedly thank Dr. Manon for agreeing to make available his expertise. I stop here about these guest speakers as the MC will introduce them formally. <coughs> Today's theme is also to announce the arrival of India on world stage as the fifth largest economy on a nominal basis and the third largest on purchasing power parity. By 2026-27, we will be a $5 trillion economy surpassing Germany and Japan to become the third largest. Balachandra zegt verder dat India langzaam maar zeker haar positie op de internationale markt weer inneemt. De bilaterale banden tussen Suriname en India zouden daarom versterkt moeten worden. As I say this, let us not mistake India as an obstruct. India for the most part of the last two millennia commanded 30% of the world's GDP and is slowly and steadily retaking a position. We have bounced back from a minus 7% GDP during the COVID time to register over 8.7% in 2021 and are expected to retain the highest growth for a large economy for many years to come to top the world's ranking once again. De ambassadeur gaf in zijn presentatie veel informatie hoe India zichzelf heeft gevestigd als een land met veel potentie. Hij verduidelijkt dat de groei van handel met buitenlandse partners zich rond 2030 zal ontwikkelen tot miljarden industrie.